एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी पीस टी मानवतार समाधान मानवता समाधान ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই সালামের মাধ্যমে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করছিলাম প্রাকৃতিক দুর্যোগ আল্লাহর নিদর্শন এই বিষয়ের উপরে আমরা এর পূর্বে আলোচনা করেছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে তার নিদর্শন থেকে যে শিক্ষা আমাদের দেন সেই বিষয়গুলো আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সমস্ত নিদর্শন কোরআন মাজিদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন সেখান থেকেও আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে নবীদের যুগে বিভিন্ন কম এবং গোষ্ঠীর যুগে তারা কিভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তারা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের নাফরমানি করার জন্য আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে অমান্য করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ কিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এই পৃথিবীর বুক থেকে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন সেই যে ইতিহাস সেই যে ঘটনা কোরআন মাজিদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পাই আমরা সেই সমস্ত আলোচনাগুলোই বিভিন্ন নবীর তাদের সময়ের তাদের যুগের যে ইতিহাস বা ঘটনা ধারাবাহিকভাবে কোরআন মাজিদে আছে আমরা সেইভাবেই আপনাদের সামনে তুলে ধরব কোরআন মাজিদের মধ্যে পাওয়া যায় সাড়ে নশো বছর নুহ আলী ইসলামকে এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য আয়ু দেয়া হয়েছিল এবার নুহ আলী ইসলাত ওয়াসালাম যখন তার কমকে তার জাতিকে এই ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন আল্লাহর ইবাদত বন্দিকে করার জন্য যখন তাদেরকে আহ্বান করলেন তো তাদের অনেকেই নুহ আলী ইসলাত ওয়াসালামের কথাকে অমান্য করেছিল 
মুসটিময় খুব অল্প সংখ্যক মানুষ নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন কিন্তু নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম তার জীবনে অনেক কষ্ট বাধা বিপত্তি মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত লোকগুলোকে যাতে আল্লাহর পথে আসতে পারে আল্লাহর পথে আসে তার যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সমস্ত জাতির বা সেই সমস্ত কওমের যখন তারা ইসলামের ছায়া তালে আশ্রয় গ্রহণ করলো না যখন তারা নুহ আলাইহিস সালামের কথাকে অস্বীকার করলো তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামকে নির্দেশ দিলেন তাকে একটা নৌকা তৈরি করার সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমাদের এই সমস্ত ঘটনাগুলো অনেকেই জানে কিন্তু যেহেতু আমাদের এই টপিকস বা আমাদের যে বিষয় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্ন যুগে নবীদেরকে তার যুগের কওমকে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন ধ্বংস করে দিয়েছিলেন সেই ঘটনাগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে কোরআন শরীফের মধ্যে বর্ণনা করেছেন বিশ্লেষণ করেছেন সেখান থেকে আমাদের নসিহত গ্রহণ করতে হবে সেখান থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে সেই সময়ের যুগে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল যে অশান্তি বা যে শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো তো আমাদের মধ্যেও বর্তমানে আমরা পরিলক্ষিত করছি আমরা তো দেখছি আমাদের মাঝেও নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামকে যে সিস্টেম বা যে পদ্ধতিতে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সেটা আমাদেরকেও মাঝে মধ্যে আমরা এই শাস্তির মধ্যে পড়ে যায় নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম যখন এই তার যে নৌকা আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাকে তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন যখন তিনি সেই নৌকা তৈরি করছেন তখন সেই যে বড় বড় সর্দার তার কওমের যারা রয়েছে নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের এই কাজ দেখে তার এই নৌকা তৈরির প্রস্তুতি দেখে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের সাথে যে এরকম একটা খরার মৌসুমে তার মাথা তার চিন্তা চেতনা পাগলের মতো হয়ে গেছে সে নৌকা তৈরি করছে নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই যে নৌকা বা কিস্তি তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটবর্তী বা ক্লোজ যারা হয়েছিল নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের দাওয়াতকে যারা গ্রহণ করে নিয়েছিল তাদেরকে কি করে সেই আযাব বা শাস্তি থেকে রক্ষা করা যায় এবং যারা আল্লাহর এই মেসেজ বা আল্লাহর এই বার্তাকে গ্রহণ করেনি নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের কথাকে যারা অমান্য করেছিল তাদেরকে যে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন শেষ করে দিবেন তার যে প্ল্যান পরিকল্পনা সেটার জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামকে এই নৌকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সেই সময় একটা খরার মতো পরিস্থিতি প্রখর রোদ্র তিনি নৌকা তৈরি করছেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে প্ল্যান সেটা যে কোনো মানুষের পক্ষে পূর্বে থেকে বা আগে থেকে বুঝে নেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু সেখান থেকে নসিহত গ্রহণ করাটা যে উচিত সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই নৌকা তৈরির মাধ্যমে মানুষকে একটা ভয় ভীতি বা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তার মধ্যেও যারা এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিল তাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেছিলেন এবং যারা এই শিক্ষা গ্রহণ করেনি যখন এই নৌকার তৈরির যে ঘটনা যখন কমপ্লিট হয়ে গেল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন সেই নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামকে নির্দেশ দিলেন আদেশ করলেন যে তোমার যারা অনুসারী তোমার যারা নিকটবর্তী যারা আমাকে মেনে নিয়েছে এক এবং আহাদাহু লা শারিক বলে স্বীকার করে নিয়েছে তাদেরকে নিয়ে তুমি এবার সেই নৌকায় যতগুলো সৃষ্টি রয়েছে সমস্ত সৃষ্টির জোড়া জোড়া স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে নিয়ে তুমি নৌকাতে আরোহণ করো নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সেই রকমই করেছিলেন তার যে অনুসারী যারা ছিল স্ত্রী এবং পুরুষ সকলকে সেই নৌকায় আরোহণ করলেন নৌকাতে তাদেরকে উঠিয়ে নিলেন এবং বাকি যারা আল্লাহ অবিশ্বাসী যারা ছিল যারা মুশরিক কাফির যারা নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের এই কথাকে বিশ্বাস করেনি তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেই থাকলো যে দেখি তোমার যে খোদা বা তোমার যে আল্লাহ তোমার যে স্রষ্টা যে ভয় আমাদের দেখাচ্ছে সেটার প্রতীক্ষায় আমরা রইলাম এই রকম একটা চ্যালেঞ্জ করে তারা নুহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের সাথে নৌকায় উঠতে বিরত থাকলো আর যারা সত্যিকারের আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে স্বীকার করে নিয়েছিল নুহ আলাইহিস সালামকে মেনে নিয়েছিলেন তারা সেই নৌকায় আরোহণ করলেন এই যে ঘটনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেভাবে সেই নুহ আলাইহিস সালামের কওমকে বা গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন সেটা আমরা কোরআন মাজিদের মধ্যে সুরা আনকাবুত সুরা নাম্বার উনত্রিশ আয়াত নাম্বার চোদ্দো এবং পনেরো এবং সুরা হুদ সুরা নাম্বার এগারো আয়াত নাম্বার ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ 
এই সমস্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই যে ন্যাচারাল ক্যালামিটি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেভাবে তাদেরকে এই প্লাবন দিয়ে বন্যা দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা এই আয়াতগুলো থেকে আমরা জেনে নিতে পারি সেখানে বলা হচ্ছে যে যখন নূহ আলাইহিস সেই কওমের মধ্যে থেকে তাদের যে রান্না যে করে আমরা সেটাকে আমাদের নিজের মাতৃভাষায় বলে থাকি উনন বা চুলা সেই চুলা থেকে বা উনন থেকে জল উঠতে আরম্ভ করেছিল এবং তার পাশাপাশি আসমানকেও খুলে দেওয়া হয়েছিল সেই বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এই রকম ভাবে তাদের আস্তে আস্তে এই যে প্লাবন বা বন্যা সারা কওমকে এই বন্যার প্লাবনে গ্লাস করে নিয়েছিল সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী তখনো নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের নিজের সন্তানও কিন্তু সেই কাফির বা অবিশ্বাসীদের মধ্যে তাদেরই দলভুক্ত ছিল যখন এই নৌকা আস্তে আস্তে জল বাড়ছে উপরে উঠছে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম দেখছেন তার নিজের সন্তানকে হাবুডুবু খাচ্ছে জলের যে ঢেউ ভয়াবহ ঢেউ সেটা তিনি তার চোখের সামনে লক্ষ্য করছেন তিনি তার সন্তানকে বলছেন যে হে আমার সন্তান তুমি আমাদের সাথে চলে এসো আমাদের নৌকায় চলে এসো কিন্তু তার সেই সন্তান তার পিতার সাথে ও চ্যালেঞ্জ করছে যে আমি যে সামনে অত্যন্ত উঁচু যে পর্বত পাহাড় দেখতে পাচ্ছি সেখানে গিয়ে আমি বেঁচে যেতে পারব তোমার সাথে আমার যাওয়ার প্রয়োজন আমার হবে না সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী নিজের পিতাকে সে অমান্য করলো অস্বীকার করলো শেষ পর্যন্ত যখন নিজের চোখের সামনে সেই সন্তানকে হাবুডুবু খেতে দেখছেন নূহ আলাই সালাতু আসলাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন তখন আল্লাহ সুফা না হুয়া তালা নূহ আলাই সালাতু আসলামকে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন তুমি যে বিষয়টা জানো না সেই বিষয় সম্পর্কে তুমি আমার কাছে সুপারিশ করো না অর্থাৎ তোমার যে সন্তান সে তোমার ফ্যামিলির মধ্যে নয় তোমার সন্তান তোমার ফ্যামিলির মধ্যে থেকে দূরে সরে গেছে সে আল্লাহ অবিশ্বাসী সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার কাছে সুপারিশ করিও না তার ব্যাপারে আমার কাছে তার মাগফিরাতের জন্য বা তার বেঁচে যাওয়ার জন্য আমার কাছে দোয়া করো না সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সেই নূহ আলাই সালাত ওয়াসালামকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে যারা কাফির মুশরিক তাদের জন্য তুমি কখনোই মর্মাহত হবে না বা তাদের জন্য দুঃখ করবে না সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এই বিষয়ে থাকবো তবে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ইনশাল্লাহ আবার ফিরে আসছি আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বৃষ্টিবি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান প্রতি বুধবার ও শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন উইল রিমেইন এজ দ্য মোস্ট মডার্ন বুক এবার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখান কোরআনকে রাখবেন কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাইখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপন সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় একটি পরিকল্পিত আলোচনা জন্ম নিয়ন্ত্রণ চিন্তাধারা 
जहांगीर आलम जीवन बार्ता ज्ञान गर्भ आलोचनार मंच प्रति रविवार रत साढ़े नटन सम्प्रचार सकाल आठटाएंगी बांगल् আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী বিরতির পর ফিরে এলাম আলোচনা করছিলাম নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের যুগে যে মহাপ্লাবন সংগঠিত হয়েছিল এবং এটা যে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কওমকে শাস্তি স্বরূপ এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই পৃথিবীতে দান করা হয়েছিল তার যে নিদর্শন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে ক্ষমতা সেটা এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা বা ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমরা অনুভব করতে পারি আমরা যেটা বলছিলাম যে নূ আলাহ সাল্লাত ওয়াসাল্লাম তার নিজের সন্তানকে এইরকম নিজের চোখের সামনে কষ্টের মধ্যে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে দেখছেন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা তাকে নিষেধ করেছিলেন যেহেতু সে সেই অবিশ্বাসীদের দলভুক্ত ছিল নূ আলাহ সাল্লাত ওয়াসাল্লামের কথা সে মান্য করেনি যদি পাহাড়ে নূহ আলাহ সাল্লাত ওয়াসাল্লামের নৌকা শেষ পর্যন্ত সেখানে ঠেকেছিল সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এই যে একটা ইতিহাস বা ঘটনা আল্লাহ সুবহানাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বর্ণনা করলেন এবং এই ঘটনা থেকে আমরা কত রকমের শিক্ষা কত রকমের নসিহাত আল্লাহর নিদর্শন আমরা লক্ষ্য করতে পারি কারণ এই সমস্ত ঘটনাগুলো আমরা বর্তমানেও দেখছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আল্লাহ সুবহানাহ তালা এই ভয়াবহ প্লাবন দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দিতে চাইছেন যাতে তার নিজের সত্যিকারের যিনি স্রষ্টা সারা পৃথিবীর যিনি পালন কর্তা তাকে যেন মানুষ চিনতে পারে তার প্রতি যেন মানুষের ভয় ভীতি প্রদর্শন হয় আর এই কারণে আল্লাহ সুবহানাহ তালা বিভিন্ন রকমের পদ্ধতিতে মানুষকে এই প্লাবন দিয়ে বন্যা দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে আল্লাহ সুবহানাহ তালা এই যে ভয়াবহ বন্যা প্লাবন এমন ভাবে গোটা গ্রাম থেকে গোটা ডিস্ট্রিক্ট গোটা জেলা গোটা রাজ্যকে গ্রাস করে নিয়েছিল যে সেই বন্যার কবলে হাজার হাজার মানুষ বিপদের মধ্যে পড়েছিল কত প্রাণ আল্লাহ সুবহানাহ তালা নিয়ে নিয়েছিলেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা যদি এই আল্লাহ সুবহানাহ তালার উপরে ভরসা করা থেকে বিরত হয়ে যায় এবং সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে আল্লাহ সুবহানাহ তালার কাছে আমরা কোনো সময় সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে সফল হতে পারবো না আমাদেরকে অবশ্যই ব্যর্থ হতে হবে তাহলে এই যে একটা প্ল্যান বা পরিকল্পনা এইভাবে আল্লাহ সুবহানাহ তালা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন মানুষকে শিক্ষা দেন যাতে করে মানুষ তার স্রষ্টার দিকে ফিরে আসে শুধু তাই নয় আল্লাহ সুবহানাহ তালা একদিকে যেমন বন্যা প্লাবন দিয়ে মানুষকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে পরীক্ষা করেন অপরদিকে এর উল্টো যদি আমরা দেখি যে বিভিন্ন সময়ে নবীদের যুগেও এবং আমাদের প্রেজেন্ট কন্ডিশন বর্তমানে আমরা দেখছি যে মানুষের সামনে খরা দিয়ে অর্থাৎ বৃষ্টি না দিয়ে জমিনকে শুকনো করে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহ তালার যে নিয়ামত সেই ফসল বৃষ্টি হলেই যে জমিনে ফসল উৎপন্ন হয় সেই ফসল উৎপন্ন বন্ধ হয়ে যায় সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী তাহলে আল্লাহ সুবহানাহ তালার যে ন্যাচারাল প্রকৃতির যে নিয়ম স্বাভাবিকভাবে আমাদেরকে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ সুবহানাহ তালার যে নিয়ামত তা অনুপরিমাণ নিয়ামতের প্রশংসা করে আমরা আল্লাহ সুবহানাহ তালার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী যেভাবে স্বাভাবিকভাবে আমাদের এই দুনিয়াতে জীবনযাপন করার জন্য বৃষ্টির যে পরিমাণ দরকার আবার বৃষ্টি না হতে গেলে যে রোদ যে পরিমাণ আমাদের দরকার ফসল উৎপন্ন করার জন্য যে স্বাভাবিক একটা প্রকৃতি বা স্বাভাবিক একটা আবহাওয়া দরকার সেটা যখনই বিঘ্নিত হয়ে যায় যখনই আন্যাচারাল হয়ে যায় তখনই 
আমাদেরকে সেই স্রোষ্টার কথা সেই আল্লাহ সুবাহ তালার কথা মনে পড়ে যায় আমরা যখনই প্রচন্ড রোদ্রে প্রচন্ড গরমে কষ্ট ভোগ করি তখন আমরা বিভিন্ন মাদ্রাসার মৌলানা সাহেবদেরকে নিয়ে এই আল্লাহর কাছে দুয়ার ব্যবস্থা করি যাতে আল্লাহ সুবাহ তালা বৃষ্টি বর্ষণ করেন রহমতের বৃষ্টি হয় যাতে করে আমাদের ফসল উৎপন্ন হবে এবং আমরা যে কষ্টের মধ্যে আছি সেই কষ্ট থেকে যেন আমরা নাজাত পাই পরিত্রাণ পাই আমাদের দেখেছি যে অনেক নন মুসলিম অমুসলিম ভাই বোনেরাও যখন এইরকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় প্রচন্ড খরা দেখা দেয় রাষ্ট্রীয়ভাবে খরা ঘোষণা করা হয় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজ্যকে তখন অমুসলিম ভাই বোনেরাও আমাদেরকে বিশেষ করে মাদ্রাসার মৌলানা সাহেবদের ইমাম সাহেবদের বলেন যে আপনারা দোয়া করুন নিশ্চয় সেই স্রোষ্টা বা ঈশ্বর এবং আল্লাহ সুবাহ তালা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এইরকমই একটা ঘটনা এইরকম একটা ভয়াবহ ন্যাচারাল ক্যালামিটি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছিল কোরআন মজিদে যেটার বর্ণনা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা পাই হাইজরাত ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলামের যুগে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলাম তিনি একজন নবী ছিলেন তার যে জীবনের যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে ইতিহাস পুরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সুরা ইউসুফ বারো নম্বর সুরার এক থেকে একশো পর্যন্ত আয়াতগুলোতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা আছে সেখানেও যে ইউসুফ আলাই সাল্লামের যুগে যে একটা ভয়াবহ এই ন্যাচারাল ক্যালামিটি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে খরা ফসল না হওয়া দিয়ে মানুষ যে একটা দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়েছিল এবং ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলামের কাছে তাদেরকে যেতে বাধ্য হয়েছিল সেই শস্য নেওয়ার জন্য এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড বা ইতিহাস আল্লাহ সুবাহ তালা এত সুন্দর করে ইউসুফ সুরায় বর্ণনা করেছেন যেটা আমাদের প্রত্যেকেরই এই ঘটনাগুলো জানা এবং জানার পরে আল্লাহর যে ক্যালামিটি বা আল্লাহর যে শাস্তি বিভিন্ন উপায়ে দিয়ে থাকেন সেটা আমাদের অন্তরের মধ্যে একটা ভীতি প্রদর্শন করা উচিত সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী সুরা ইউসুফের বলা হচ্ছে যে ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলাম একদিন স্বপ্ন দেখলেন তার পিতাকে বলছেন যে আমি স্বপ্ন দেখেছি এগারোটা গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে সূর্য চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে তখন ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলামের পিতা তাকে বলেছিলেন যে তুমি এই যে স্বপ্ন দেখলে এই স্বপ্ন তোমার ভাইদের সামনে বর্ণনা করবে না কারণ তো তোমার ভাই যে কোনো মুহূর্তে তোমার দুশ্মনী বা তোমার শত্রুতা করতে পারে এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে শয়তান যেহেতু মানুষের প্রকাশ্য দুশ্মন সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এই ঘটনার পর দেখা গেল যে ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলামকে তার পিতা একটু বেশি ভালোবাসতেন তাকে একটু বেশি মোহব্বত করতেন তার বাকি যে ভাইগুলো ছিল তারা এই ভালোবাসা দেখে সহ্য করতে পারল না তারা মনের মধ্যে একটা হিংসা সৃষ্টি করলো এবং কি করে ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলামকে এই দুনিয়া থেকে তার পিতার কাছ থেকে কিভাবে বিদায় দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাকে যদি বিদায় দিয়ে দেওয়া হয় পৃথিবী থেকে তাহলে তার যে মোহব্বত তার যে ভালোবাসা সেটা আমাদের উপরে আসবে আমরা আমার পিতার কাছে বেশি ভালোবাসার পাত্র হতে পারব সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী তখন তারা সবাই মিলে ভাইয়ের মধ্যে বসে পরামর্শ করলো যে তাকে কিভাবে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় কিভাবে তাকে হত্যা করে দেওয়া যায় কেউ পরামর্শ দিলেও তাকে হত্যা করে দিতে হবে কেউ আবার পরামর্শ দিল যে না তাকে হত্যা না করে তাকে কোন একটা কূপে ফেলে দিলে সেখানে বিভিন্ন দেশের যে পথিকরা আসে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য তারা তাকে উঠিয়ে নিবে তারা তাদের দেশে নিয়ে চলে যাবে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এই যে ঘটনা এই ঘটনাগুলো আমাদের শিহরণ জায়গায় যে কিভাবে নিজের ভাইরা নিজের ভাইয়ের শত্রু হয়ে নিজের ভাইকে শেষ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা বা চক্রান্ত করছে তো যখন এই পরামর্শ দিল যে তাকে একবারে শেষ না করে দিয়ে তাকে একবারে মেরে না ফেলে দিয়ে তাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া হোক কেউ কোনো পথিক তাকে সেখান থেকে নিয়ে যাবে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এই যে প্ল্যান এই যে পরিকল্পনা এই যে প্রস্তাব সেটাকেই তারা সবাই মিলে গ্রহণ করলো এবার তারা কৌশল করলো যে আমার পিতার কাছ থেকে কিভাবে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী তারা সবাই মিলে একসাথে তার পিতার কাছে এসে বলল যে আব্বা আমরা বাগানে বা বাইরে খেলতে যাব আপনি আমাদেরকে ইউসুফ আলাই সাল্লামকে সাথে দিন সে আমাদের যে জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলো সে যোগাবে বসে বসে আমাদের সেই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এই রকম একটা প্ল্যান বা পরিকল্পনা করে তারা ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলামকে তার পিতার কাছ থেকে নিয়ে গেল খেলার বাহানা দিয়ে সেখানে গিয়ে তারা যে চক্রান্ত করলো সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী তো তারা প্ল্যান করলো এবং ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসলামকে সেই কুয়ার মধ্যে 
ফেলে দিল তারপরে কি করলো ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওয়াসালাম যে জামা পরেছিলেন সেই জামাতে একটা জন্তুকে মেরে তার রক্ত মাখিয়ে দিয়ে তারপরে ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওয়াসালামের পিতার কাছে অর্থাৎ তারা তাদের পিতার কাছে এসে বললেন যে আব্বা আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ইউসুফকে একটা জায়গায় রেখেছিলাম সেখানে সে আমাদের জিনিসপত্রগুলো দেখাশোনা করছিল কিন্তু একটা নেকড়ে বাঘ এসে তাকে মেরে দিয়েছে বা তাকে নিয়ে চলে গেছে তাকে হত্যা করে দিয়েছে তাকে খেয়ে নিয়েছে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এই রকম একটা চক্র করে তারা ইউসুফ আলাই সাল্লামের ব্যাপারে আমরা হত্যা করিনি তাকে যে বাঘে নিয়ে চলে গেছে এই যে একটা মিথ্যা প্ল্যান বা পরিকল্পনা তার পিতার কাছে এসে তারা শোনালো সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী তাদের যে পূর্বের যে প্ল্যান ছিল যে আমরা কুয়াই ফেলে দিব তারা কেউ তাকে উঠি নিয়ে চলে যাবে ঠিক সেই প্ল্যানটাই ঘটল যে যখন তারা কুয়াতে ফেলে দিল ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওয়াসলামকে তার সেই পথে যাচ্ছিল একদল পথিক যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে তারা সেই কুয়ায় যখন জলপান করার জন্য বালতি নামালো দেখলো সেই বালতিতে একজন ফুটফুটে সুন্দর চেহারা একটা বালক উঠে এসছে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী তারা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল যে এই বালক এত সুন্দর চেহারা একে বিক্রি করলে আমরা অনেক পয়সা বা আমাদের অনেক ইনকাম হবে তারা কি করলো ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওয়াসালামকে সেই এক বাদশাহর কাছে মিশরের যে বাদশাহ সেই বাদশাহর কাছে তাকে সেই অল্প পরিমাণ পয়সায় তাকে বিক্রি করে দিল সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী তারপরে যে ঘটনাটা ঘটছে যে ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওয়াসালামকে সেই যে বাদশাহ সেই বাদশাহর ঘরে তাকে রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো একসাথে সেই বাদশাহর সাথে ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওয়াসালাম ছিলেন এবার সেখানেও আল্লাহ সুবাহ তালা কিভাবে ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওয়াসালামকে রক্ষা করছেন সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমরা এই বিষয়ের ওপরে থাকবো ইনশাল্লাহ পরবর্তী এপিসোডে বিস্তারিত আলোচনা করব সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন করতে কিভাবে তার সঙ্গে কিভাবে তার সঙ্গে একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সন্ন্যাতে অধ্যাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন পিস টিভি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসুন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন তারসে সন্ন্যা প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডক্টর জাকিরের আন্তরিক বার্তা ইসলামিক বোম ইসলাম এসেছে আরবি মূল শব্দ সালম বা সালমুন থেকে যার অর্থ শান্তি এটা মূল শব্দ সিলম থেকেও এসেছে যার অর্থ নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা মানুষ ভয় পায় একদিন হয়তো আরবদের হাতে নিউক্লিয়ার বোম চলে আসতে পারে তারা বুঝতে পারে না ইসলামিক বোম শান্তির বোম অনেক আগেই পড়ে গেছে এটা পড়েছে 
যেদিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন